阿昭，阿昭，神色很是复杂，但是没有怒意。在府里，陛下都见过谁？应该是荣国夫人。荣国夫人。相思在吗？在。那就对了。陛下夜访，臣子遗孀，万万不能走漏风声。裴衍如果够聪明，当晚就应该要了那个丫头的性命。裴衍带着姜慈查案，是在和陛下谈条件，保姜慈的命。这是要假戏真做了。哦，对了，大人，评书来报，那姜慈乃是梁安江家村的人。大人打算如何处置他？原本杀了也就杀了，但现在看来，倒还有些用处。光明卫是守护陛下的最后一道防线，是这世上最锋利的一把刀。这把刀不应该包裹在华丽绵柔的丝绸里，更不应该退缩。你们要知道，任何人都可以退，只有光明卫不能退。臣妾参见陛下。起来吧。谢陛下。哟，怎么生了位分，反而不高兴了？臣妾有幸得到陛下恩宠，怎会不愿？可陛下对臣妾越好，臣妾就越会想起自己失散在外的弟弟。当年我们二人相依为命。有病症，逃难至庆康，妾无忧，没有保护好弟弟，致他流落为奴，甚至不知是死是活。哦，起来吧，起来。贵妃如此看重手足之情，如此惦念自己的弟弟，令朕唏嘘啊。放心。朕答应你，一定尽快找到你弟弟。你阿昭，阿昭，阿<笑>
。没想到十年前的少年奴，如今成了朕最倚重的人了。为指挥使就是再能干，那也是陛下心存仁慈，还特意将他留在身边栽培的呀。唐瑞一案关系重大，裴衍又是戴罪查案，得有个镇得住场子的人。怎样？是苗疆的实心粉，可有法子解毒？法子是有。但还需要一位主要，也是出自苗疆的仙鹤草。苗部确实进贡过仙鹤草，太医术也一直用来炼制护心丹。可年前宫中有人用仙鹤草行巫蛊之术，陛下震怒，销毁了所有仙鹤草，也不许苗部再进贡。如今整个庆康城，只怕都找不出遗嘱来。没想到这刺客在别墅上涂了毒。怪不得当时一位戏弄，不着急去将姑娘性命，原来早就算计好了。本以为是声东击西，没想到是一箭双雕。属下说，将姑娘在昏倒前，赐予她提及刺客之事。她若就这么死了，咱们唯一的线索可就断了。虽然没有仙鹤草，但如若能找到护心丹呢？护心丹是由仙鹤草炼成，应当也有一定的药效。童副将没有白跑一趟，医册上记载，确实还有最后一枚。只是这样一来，须得裴侯亲自入宫，向陛下求药。属下官多问一句，府上何人不妥，急需护心丹？想必病情已是十分严重。我也不瞒医正，中毒女子乃是一名关键证人，她正要向侯爷汇报案情真相时，谁料想突然毒发了。事涉机密，侯爷自有安排。我也不打扰医正，先回去复命了。大人，宫里传来消息，裴衍派人去太医署求药，要救那丫头。如此的大费周章。消息还说，那丫头似是想起刺客的秘密，但还没来得及说，便毒发了。这话谁说的？裴衍的护卫童敏对医正说的。唐瑞被刺一事，至今仍未被人所知。可见裴衍行事是多么的小心谨慎，但这走漏风声的，偏偏是最为耿直的童敏。你说他是有心呢，还是无意呢？莫非，又是裴衍设下的圈套？裴衍就是想故意让我收到这条消息，想逼我进退两难。可进又如何，退又如何呢？若我中计，便会匆忙阻止他求单。难免会露出马脚，若我洞悉此乃陷阱，也就不管不问，裴衍就会更加顺利的拿到护心丹，救下姜子。这于大人左右皆是困局
，那我们现在应当如何应对？黑眼在明，我们在暗，想找到我们，如同大海捞针。不如我们博弈一局，这样谁都得不到就是了。我记得庄王有一位宠妾，周氏，向来贪嘴。传话评书，请这位周夫人也尝尝苗疆风味。引庄王求药，不可让裴衍得单。哎，哎呦，疼啊！姑丢住你胳膊，你捂着头做什么？哎，这下坏了。没人给你煮茶倒酒了。好了好了，又不是什么大事。还嫌事不够大？消消气嘛，我再去给你们拿点点心。哎、谢王嫂。三观啊三观，你说你什么时候能长点心？那腾瑞要去看愚公祠，你就带他去。你也不想想，现在正是两国和谈的关键时刻，万一要是出什么闪失，怎么办？哎呀，这不没事儿吗？要不是裴衍机警。你这次捅的娄子都能把天给捅了。好了好了，大兄，来来，我知道错了，我下回再也不敢了。父皇不知道这事儿吧？顾和裴燕说过了，昨晚他也有疏忽，这是他回山后、哦，相信腾瑞也不会说出去的。对对对对，大家都有错，我这也是替你着急啊，大兄。我被父皇打折腿没事儿，但要是让御史台那些疯狗知道你夜游揽月楼。啊，那不得逮着你咬啊！你还有脸说，姑去揽月楼还不都是因为你？哎，是是是是是，参见太子。王爷，不好了！什么事？慢慢说。府中来报说周夫人中毒了。啊！裴侯，陛下正在武器，裴侯若无要事，还是请回吧。那本侯就在这里等候。若是陛下醒了，劳烦总管通报一下。好，那裴后请自便，咱家告退。侯师。陛下，鉴定侯还在宫外候着呢。又是为他那婢女求药的事。是。陛下上次还说准备封他为丞相，这次却将他晾在外面。陛下的心思还真是难测陛下，又承让了。你都是些什么歧路啊？是陛下的歧路好，才让臣捡了一个大便宜。陛下，这是输给了自己。